عندما نقارن بين شخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وشخصية الذين يوضعون في عداده الإمام يقول في الخطبة الشقشقية حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر البون بعيد جدا وحقيقة إذا كان الدهر منصفا ما كان يضع هؤلاء في عداد علي صلوات الله عليه قضية الكفاءة العلمية قضية مهمة جدا واحد لا يقول العلم لا دخل له في القيادة ليش؟ العلم مؤثر في القيادة القائد الجاهل هذا أفق ما عنده الفرد عندما يتخذ القرار على ضوء آفاقه المعرفية هذا واضح الفرد الجاهل مثل الحكام الذين حكموا العراق حاكم أخذوه من المقهى الغربيين يعني أخذوه من المقهى ووضعوه رئيسا على شعب الآن بغض النظر عن بقية الجهات الجهات الأخلاقية الجهات ال دينية الجهات الاجتماعية هذا عامل في المقهى أو شلاتي في الشوارع رجل شوارع هذا تعالوا الطولة بيد القدرة هذا ما تغير هذا هو رجل الشارع اللي كان يقوم بأعمال الشقاوة في المحل الآن بيده القدرة ورأيتم ماذا فعلوا في العراق شلون دمروا العراق هاي جناياتهم لعلها تمتد إلى مئة عام بعد لا تفكرون أن الجنايات خاصة بمقطع معين هذه تبقى حاكم جاهل لا يعرف أي شيء هو يقول كل الناس أفقه منك يا فلان حتى المخدرات في الحجار هم كاتبين مو إحنا كاتبين في كتبنا هم كاتبين هذا الحاكم الجاهل يأتي ويصبح القائد الأعلى وكل شيء بيده هذا اللي إلى البارحة كان دلال يبيع الحيوانات في الأسواق هو قال ألهانا الصفق في الأسواق فالدلال بالسوق هذا تعالوا كل القدرات الطولة مرة واحدة هذا ما يدمر الأمة وتخلوا هذا في مقابل من يقول سلوني قبل أن تفقدوني